நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க விரதம் கோயில் சாமின்னு சொல்லிட்டு மீன் வாங்கிட்டு வந்து திங்குறீங்க அப்போ எல்லாம் டிராமா அப்படித்தானே சொல்லுடி என்ன திட்டத்தோட இங்க வந்திருக்க என் பையனை என்கிட்ட இது பிரிச்சு இந்த சொத்தையெல்லாம் உன் பொண்ணு பேர்ல மாத்தலான்னு வந்திருக்கியா சொல்லுடி நல்லவ மாதிரி வந்து இந்த குடும்பத்தை சின்ன பின்ன மாக்கலாம்னு பாக்குறியா துரோகி என்னடி சும்மா நிக்கிற சொல்லு என் குடும்பத்தை அழிக்கதான் வந்தியா எதுக்குடி இந்த நல்லவ வேஷம் உன்ன விடவாடி என்னமோ யோகிய சிகாமணி மாதிரி பேசுற இங்க என்ன எதுக்கு தங்க வச்சிருக்க சம்மந்தி நல்லவ பாவம் நான் தங்க வச்சிருக்க வேலை செய்ய வச்சு உள்ள வச்சு மேக்கலாம் தானே தங்க வச்சிருக்க அதான் ஒன்ன எனக்கு வேலை செய்ய வைக்கலாம்னு நினைச்சிருக்கேன் யாருக்கு யார் வேலை செய்யறது ஓங்கி விட்டனா செவிலு கண்ணு முழி எல்லாம் பிதுங்கிடும் உடம்புல வியாதிய வச்சுக்கிட்டு கைய ஓங்குற நீ மொள்ள மாறி நானா முடிச்சவக்கி நீ குடும்பத்தை கெடுத்தவனா நான் இந்த உலகத்தையே கெடுத்தவ நீ பணக்காரியா இருந்தா என்ன வேணாலும் பண்ணுவியா நீ மட்டும் யோகியமா என்ன என் பையனை மாட்டி விடுறதுக்காக மிஷினை நீ எரிச்சு பழிய அவன் மேல தூக்கி போட்டவதானே நீ இது இது உனக்கு எப்படி தெரியும் ஏ எனக்கு எல்லாம் தெரியும் டே என் பையனை விரட்ட பார்த்தல இனிமே உனக்கு நான் தாண்டி எதிரி என்ன <laughs> அந்த ஸ்டே வெக்கேட் பண்ணது போராடணுமேடா 
கடமையெல்லாம் <laughs> வழிகாட்டுமே <laughs> இந்த வீட்டை மீட்கிறதுக்கு உங்க பசங்க நாங்க இருக்கோம் பா கவலைப்படாதீங்கப்பா இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு இது போராட்டமா இருக்குன்னு தெரியலடா வினு நமக்கு நம்ம சொத்து போச்சேன்னு கவலை அவங்களுக்கு இந்நேரம் கையெழுத்து போட்டு டாக்குமெண்ட் வாங்கியிருப்போம் எல்லாம் போச்சு சனிய கிளம்பும் போது தும்முச்சு எனக்கு <laughs> 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 மாமா நீங்க எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க போ உன் புருஷ என்ன வீட்டுக்கு வரலல்ல போன் பண்ணி எங்க இருக்காருன்னு கேளு நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணேன்கா நாட் ரீச்சபிள்னு தான் வருது சரி மாமாக்கு பண்ணி பாக்குறேன் அவர் பாத்தீங்களா மாமா எங்க மாமா போயிட்டாரு அவரு நான் கோவமா பேசுறதுனால கோச்சிட்டு போயிட்டாரா ஏதாவது சொன்னாரா அவர் இப்படி வருவாரு இவன்தான் ஊர் பாக்க அடிச்சு அவமானப்படுத்திருக்கான ராஸ்கல் ஓ மனசுல என்ன நடந்துட்டு இருக்க நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கனா நீங்க ஏன் அவர் அடிச்சிங்க ரோட்ல எல்லாரும் முன்னாடி அடிச்சிருக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் பார்த்து சொன்னாரு அந்த அவமானம் தாங்க முடியாம தான் இன்ன வீட்டுக்கே வரல பிரகாஷ் என்னடா இதெல்லாம் பிற என்னப்பா கேஸ் தோத்து வீடு போய்டுமோனு எல்லாரும் கவலையில இருக்கும்போது கேல நல்லதுக்கு தான் நல்லதுக்கு தான கை ஆட்னா நக்கல் தான அத வெளிய வச்சு நான் போட்டேன் டேய் நல்லதுக்குனா என்ன ஏதுன்னு கேக்கணும் எதுக்கு அடிச்சா இப்போ என்னங்கற இப்போ சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க ஏன் புருஷனுக்கு ஏதாவது உணாச்சு நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் பொண்டாட்டி கர்ப்பமா இருக்கும் போது வீட்டுக்காரர் அப்படி போட்டு அடிச்சிருக்க நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா சத்யா உள்ளத பேசினதுக்கு நீ யாரு நீ என்ன கேள்வி கேட்ட இப்ப உன் புருஷன் என் புருஷன் அடிச்சிருக்கான் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போற ஐயோ கடவுளே அவருக்கு குழந்த மனசு ஏதாவது பேசியிருந்தா அதுக்காக அவர் அப்படிதான் அடிப்பியா பிரகாஷ் எதுக்காக இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறீங்க எல்லாம் பொறாமக்கா இவர் அண்ணன் உருப்பிடாம இருக்கிற மாதிரி அவரும் உருப்பிடாம இருக்கணும் அதுக்காக அவர் துபாய் போறத கெடுக்கணும் இதுதான் <laughs> டேய் அவர் எங்க கடைபாரு நான் தேடி வர இடத்துல தேடியாச்சு நீ தேடின இடம் வேற நான் தேடி போற இடம் வேற எனக்கு நானும் வரேங்க இல்ல சத்யா அவ என்ன உத்தமனா இன்னொரு பொம்பளைங்க வந்து போற இடத்துல சுத்திட்டு இருப்பான் அந்தால எங்க இருப்பானோ எனக்கு தெரியும் நீ இரு நான் கூட்டி வரேன் என் புருஷ மட்டும் வராம இருக்கட்டும் இவன் திரும்ப மாட்டான் சே இருக்குற பிரச்சனை போதாதன்னு இது வேறயா கார்த்தி, 
அபாய கட்டத்தை தாண்டிட்டாங்க உயிருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல கார்டியாலஜி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்சர்வேஷன்ல இருக்கணும் டாக்டர் அம்மா பார்க்கலாமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்லுவாங்க சுஜாதான் <laughs> பேசிக்கிட்டு <laughs> என்னமா இப்படி பேசுறீங்க நீங்க செஞ்சது பெரிய உதவி உதவியா அது என் கடமைமா என்ன சுஜாதா அப்படி பாக்குற உங்க அப்பா என்ன வீட்டை விட்டு விரட்டினப்போ சம்பூர்ண வீட்டுக்கு போய் அங்கேருந்து வெளியே வந்து வீதியில நின்னப்போ என் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொன்னது யாரு மாப்பிள ஏத்துக்கிட்டது சம்மந்தி இத்தனை விரதம் பட்டினி ஏன் இருக்க எல்லாம் சம்மந்திக்காகவும் மாப்பிள்ளைக்காகவும் தான் அவங்க நல்லா இருந்தா தான் நாம நல்லா இருக்க முடியும் எனக்கு என் சம்மந்தி கடவுள் மாதிரி அழாதீங்க மாப்பிள்ள அம்மா உங்களை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க அவங்க கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் நார்மலா இருக்கு பயப்படாதீங்க ஷீஸ் நார்மல் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ அவங்க மயக்கத்தில் தான் இருக்காங்க அடி எதுவும் பெருசாக படலை கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியில் தான் அவங்க மயக்கமாயிருக்காங்க அக்கா நீங்கள் தப்புண்டீங்கக்கா என்னடா சொல்கிற இப்போ ஆஸ்பத்திரி அது இதுன்னு இத்தனை செலவு உங்களுக்கு தேவையா படியில் இருந்து விழுந்த வேகத்துக்கு அப்படியே விட்டுருந்தா பூர்ணியம்மா கபால செதறி மண்டையை போட்டிருப்பாங்க காப்பாத்தி விட்டுட்டீங்களே விட்டுருந்தா இந்நேர எளவு செதி எல்லாருக்கும் போயிருக்கும் அழுது முடிச்சு நிமிந்தா நீங்க தான் அந்த வீட்டு மகாராணி ஏன் இப்ப என்னக்கா சொல்றீங்க மாப்பிள்ள என்ன சொன்னார்னு கவனிச்சியா நான் அவருக்கு தெய்வமா எப்படி நானே திட்டம் போட்டு கவுத்து காப்பாத்தின மாதிரி நடிச்சது எதுக்கு மாப்பிள்ள இந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கு தான் இனி அன்னபூர்ணி வீட்டுக்கு வந்து எது சொன்னாலும் மாப்பிள்ளைக்கு அது ரெண்டாம் பட்சம் தான் இனி ஏன் வார்த்தை தான் அவரு வார்த்தை இல்லக்கா இதுல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு என்னடி சொல்ற டாக்டர் கண்ணு முழிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கண்ணு முழிச்சதும் நீங்க மாடியில அவங்கள போட்டு படுத்துனது எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க முதல்ல அவங்க தங்கச்சியை கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க அவ வாயிலையும் வயிற்றுலையும் அடிச்சுக்கிட்டு கார்த்திக் சார் கிட்ட ஒப்பிச்சா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க என்னதான் <laughs> சந்தேகத்தோடு 
அதந்தம்மா மறக்குமா அடிமையாக்கு வேணும் வேற சொல்லிருக்கீங்க எந்திரிச்சதும் உங்களை காலி பண்ண தான் கா பாக்கும் விஜயா கூடிய சீக்கிரமே தெருவுக்கு வந்துருவோம்னு நினைக்கிறேன் இவர் வேற கார்த்திக் தம்பி துப்பாக்கி வச்சிருக்குன்னு சொல்றாரு உயிரோட போவோமா இல்லையன்னு தெரியலையக்கா நிம்மதிலாம <laughs> கேமராவில் வெறுப்பில் குமார் வேற என் சகலைக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா உன்னை விட மாட்டேன்னு கத்துறான் சரிவா இங்கிருந்து என்ன பண்ண போறோம் தேடுவோம் வருது 
ஒரே <laughs> 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 வாங்கிட்டாங்க <laughs> தெரிஞ்சது ஒரே கொத்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வாயில நுரை பாத்தியே 
அது ஒரிஜினலாவே வரும் انا தெய்வ மாதிரி வந்துங்களை காப்பாத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு ஆகாத டேய் கூட வந்ததுக்கு थैங்க்ஸ் டா சரிடா அவர் பார்த்து பத்திரமா கூட்டி போ انا கிளம்பறேன் வாங்க கடைசியில் இந்த கெட்ட நேரம் அம்மாவே சாச்சிருச்சே ஐயோ என்னங்க நீங்க என்னனமோ யோசிக்கிறீங்க அடிக்காதீங்கடா அடிக்காதீங்கடா என்ன அடிக்காதீங்க நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் என்ன நினைச்சீங்க அண்ணமுரிய அம்மா பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதா தான் சொல்றேன் என்னடா பெருசா கேள்விப்பட்ட என்ன கேள்விப்பட்ட ரோட்ல போறவன் எவனோ ஒத்த ஏதோ சொல்லிட்டானே அத கேட்டிட்டு இங்க வந்து சம்பந்தியை பத்தி அதுவும் இந்த வீட்டு குல விளக்க பத்தி தப்பா பேசுவியா நீ என்ன தைரியம் இருந்தா இப்படி எல்லாம் பேசுற என்ன தைரியம் இருந்தா இப்படி எல்லாம் பேசுற அக்கா இல்லாத உனியக்க நான் சொல்ல போறேன் எங்க எங்க குதி இப்படி போச்சு ஐயோ விஜய் நீயுமா நான் சொல்றத நம்ப மாட்டீங்க அந்த அண்ணமூர்ணி அம்மா தான் டேய் வேணடா அதையே சொல்லாத மாப்ள காதல கீதல விழுந்தற போது அப்புறம் அவன போலி போட்டு வர தின்ன சோத்துக்கு நன்றி இருக்கணும்டா நன்றி கேட்டவனே ஆண்டி ஆண்டி என்ன பிரச்சனைங்க மாப்ள வாங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க டீ காபி அம்மா என்ன விளையாடுறியா இப்ப எதுக்கு கணேஷ் அண்ணன் அடிச்சிட்டு இருந்த இல்லையே நாங்க சும்மா பேசிட்டு இருந்தோம் சுஜாதா நீயாவது டேய் சும்மாரா எங்க உங்களுக்கு சொன்ன புரியாதா ஐயோ ஆண்டி என்னதான் பிரச்சனை அம்மாவோட பேர் வேற அடிபடுச்சு ஏதோ உண்மை அது இதுன்னு ஐயோ மாப்ள ஒண்ணு இல்ல இவன் ஒரு லூஸ் பைய யாரோ ஏதோ சொன்னாங்கன்னு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க என்ன உண்மை அங்க என்ன பார்வை அம்மா பத்தி என்ன சொன்னீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கனா அம்மா என்னமா இது சார் வந்து இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்லையா சார் நம்ம ஃபேக்டரியில மெஷின் எரிச்சது உங்க அம்மா தான் சார் எதுக்கும் <laughs> 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 கணேசா ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லுங்க சார் அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா சார் சுரேஷ் நம்ம கம்பெனியில வேலைக்கு சேர்ந்தது அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அதனால ஆமா சார் இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் என்னென்னமோ நடந்திருக்கு தெரியுமா எதுக்காக செஞ்சாங்களோ அது நடக்கல சுரேஷ் மறுபடியும் வேலைக்கு வந்ததும் இல்லாம எரிச்சவனை கண்டுபிடிப்பேன்னு வேலையில் இறங்கிட்டாரு ஒவ்வொன்னா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்ப அன்னபூர்ணி மேடம் மிஷின் எரிஞ்சது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னா நீ என்னையே சந்தேகப்படுவியா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க உன் மனசுல உன் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா அத்த முறை என்னவனா பேசிடலாங்கிற நினைப்பா டே கணேசா உனக்கு புண்ணியமா போகும் தயவு செய்ய சொல்லுங்க சார் நான் இந்த வீட்டு விசுவாசி நிச்சயமா நான் பொய் சொல்லல அப்புறம் ஆதாரபூர்வமா நிரூபிக்கிறேன்னு சுரேஷ்ரேஷ்டி தெரிஞ்சா <laughs> அந்த அம்மா இப்பவாச்சும் திருந்திருச்சான்னு கேட்டாரு புரியாம என்ன விஷயம்னு கேட்டனா அப்பதான் எல்லா விவரத்தையும் சொன்னாரு ஐயா நான் அங்கதான் வேலை பாக்குறேன் அந்த அம்மா தங்கமானவங்களாச்சேன்னு சொன்ன அது கவுரு அப்பா கவனமாயிரு சோத்துல விசத்த கிசத்த வச்சிட போறாங்கன்னு சொன்னாரு ஏண்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற கார்த்திக் 
என்னால சத்தியமா இத நம்ப முடியல நம்பாத சுஜாதா மாப்பிள்ள நீங்களும் இவன் சொல்றதெல்லாம் நம்பாதீங்க சம்பந்தி அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆண்டி தலையே சுத்துது சுரேஷ் என்னடா நான் தான் எரிச்சனு சொல்றாரு ஆனா இவர அம்மா தான் எரிச்சதா சொல்றாரு எனக்கு இப்ப வரை யாரை நம்பறதுனே புரியல நீங்க வேணா அம்மா கண்ணு முழிச்ச உடனே அவங்கட்டே கேட்டு பாருங்க சார் என்ன சுத்தி என்ன நடக்குதுனே எனக்கு தெரியல நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 எல்லாம் இந்த வீட்டு பொறுக்கியால தான் பிரகாஷ் எதையும் காட்டிக்காத நீங்க வாங்க நீ வழக்கம் போல நான் வீட்டு பண்ணிக்கிறேன் படமாது பிரகாஷ் புல் போதையில போனா போதையே தெளிஞ்சு போயிருச்சு என்ன <laughs> 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 மூர்த்தி <laughs> இவன் கூட சேர்ந்து நீ கூத்தடிக்கிறது பிடிக்காம தான் உன்ன துபாய் கண்டுபிடிக்கே ஏற்பாடு பண்ண எனக்கு அவன் எதிரியா இருக்கான் நீ அவன் கூட கொஞ்சம் கொலாவர பாத்துக்க இப்படியே சேர்ந்து பழகுனா நீ துபாய்க்குலாம் போக முடியாது என்ன சொன்னீங்க துபாய்க்கு போக முடியாதுன்னு சொன்ன பிரகாஷ் கூட பழகுனா துபாய்க்கு போக முடியாது இது தெரியாம போச்சு அட போங்க சகல பிரகாஷ் யாரே உங்க தம்பி நான் அவரு கூட பழகுனா துபாய்க்கு போக முடியாதா நடந்திருக்கு <laughs> 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 அதான் ஸ்டே வந்துருச்சுல அதுக்கு தான் அப்பா என்னப்பா நம்ம கும்ட்டு சாமி கை விடலப்பா எல்லாம் நல்லதுக்குதாங்கம்மா சத்தியா எடுத்துக்க அணி அம்மா தாத்தா கட்டின வீடுமா சதி பண்ணி யாராலையும் அனுபவிக்க முடியாது ஏண்டா புத்தி கித்தி கெட்டு போச்சா உனக்கு கோச் கதக்குமார் உனக்கும் நல்லதுதான் நடந்திருக்கு நாம எல்லாரும் ஒன்னா வாழ்ந்து அனுபவிப்போம் இந்தா ஸ்வீட் எடுத்துக்க குமார் இந்த வீட்டு அடைய நினைச்சு யார் என்ன சதி பண்ணாலும் அது நடக்காது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லதா நடந்திருக்கு ஏன் பொண்டாடி குத்தி காட்டுற சதிங்கிறா ஏன் பொண்டாடி குத்த சொல்லா தூக்கம் வராதா என்னப்பா இதெல்லாம் அவ இல்லனா நீ பணம் கிடைச்சிருக்காதா அத மனசுல வச்சு பேசு நன்றி கேட்டவனே நான் நன்றி கேட்டவனே இருந்துட்டு போற ஆனா ஒன்னு மட்டும் நீ மனசுல வச்சுக்க இவங்க திருந்துற வரைக்கும் இந்த சொத்து நம்ம கைக்கு வராது முழுசு அனுபவிக்கவும் முடியாது இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசின இது இன்னைக்கு உனக்கு தெரியாது ஆனா உண்மையை ரொம்ப நாள் மறைக்கவும் முடியாது அப்பா பிரகாஷ் கொஞ்சம் அமைதியா இருற அப்போ இங்க எது நடந்தாலும் என்னதான் குத்த சொல்வீங்களா நான் இன்னும் என்ன செஞ்சு என்ன நிரூபிக்கணும் காயத்ரி இவன் தான் லூஸ் மாதிரி வளரானா நீ அவனை மதிச்சு பேசுவியா அவனுக்கு முத்தி போச்சு நீ வா 
இனிமேற்கு <laughs> மாத்தி <laughs> <laughs> போச்சு <laughs> அவங்களுக்கும் <laughs> பெரிய ரணகலமே நடக்கும் இதுல பாதிக்கப்பட போறது மோனிஷா தான் ஏற்கனவே அவங்க ஜெயில இருந்தப்போ மோனிஷா எவ்வளவு ஃபீல் பண்ண நம்ம பாத்துருக்கோம் என்னங்க உன நினைச்சா எனக்கு பெருமையா இருக்கா நமக்கு இவ்வளவு பெரிய கெடுதல செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சோம் மோனிஷாக்காக யோசிக்கிறீங்க அவ இந்த வீட்டு குழந்தைங்க அக்காவோட சதி திட்டம் சொத்து மேல இருக்கிற வெறி 
இது எல்லாமே தான் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சே நம்ம எச்சரிக்கையா இருப்போம் ஜாக்கிரதையா இருப்போம் அதுக்கு மேல அவங்க என்னங்க பண்ண முடியும் என்ன ஒரு தடவை செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்